അക്ഷയ് സാറാണേ സോ അക്ഷയ് സാറ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്ത കുഴലുകളെ കുറിച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് സാറ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു സെഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണ് സോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ തുടങ്ങിയാലോ സോ നോ മോർ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മളിനി ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡിയല്ലേ സെറ്റല്ലേ യെസ് റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിയല്ലേ ആണ് ഇത് കൂടാതെ ബ്ലഡിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു വൈറ്റൽ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആണല്ലേ ആണ് ഈ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒഴുകുന്ന കുഴലുകളെ ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെസൽസ് ആ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്ന വെസൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് ആർട്ടറി രണ്ട് ക്യാപ്പിലറി മൂന്ന് വേ അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് പഠിക്കണം ആർട്ടറി ക്യാപ്പിലറി ആൻഡ് ദ വെയിൻ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോകാം സോ ഇവൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് യു ക്യാൻ സി ഹാർട്ട് സാർ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദ ഹാർട്ട് ദയർ കറക്റ്റ് യെസ് എവരിബഡി ക്യാൻ സി യെസ് ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ ചേമ്പേഴ്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കുഴലുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെയിൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ബ്ലഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ വരക്കാണ് ബ്ലഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങടാണ് ടു ദ ഹാർട്ട് ആണ് ടു ദ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന കുഴലുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് വെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോടാ സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ വെയിൻസ് എന്താണ് വെയിൻസ് ആർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിച്ച് സപ്ലൈ ബ്ലഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ യെസ് രണ്ടാമത്തൊരു കേസ് നോക്കിക്കോ രണ്ടാമത്തൊരു കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ ഉണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിനെ അതായത് നമുക്കറിയാം എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ബ്ലഡിനെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇത്തരം ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ആർട്ടറി ആർട്ടറീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർട്ടറീസ് ആർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിച്ച് ക്യാരി ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ക്ലിയർ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിച്ച് ക്യാരി ബ്ലഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ചേമ്പേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത് വെയിൻ ദെൻ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന വെസലുകളെ നമ്മൾ ആർട്ടറീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടറി വെയിൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിനുകളെ ബ്ലൂയിഷ് കളറിലാണ് കാണിക്കാർ ആർട്ടറികളെ റെഡ് കളറിലും നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അല്ലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി 
എന്താണ് ക്യാപ്പിലറി അപ്പൊ ആർത്തറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വെസൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർത്തറി എന്ന് പറയുക ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന വെസലുകളെ നമ്മൾ വെയിൻ എന്നും വിളിച്ചു ടു ദ ഹാർട്ട് അതുപോലെ ലേബലേറ്റ് ഉണ്ട് വെയിൻ ടു ദ ഹാർട്ട് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ആർട്ടറികളെയും വെയിനുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ 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 ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് സി ദിസ് ഈസ് ആർട്ടറി ദിസ് ഈസ് വെയിൻ ദ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്മോളർ സ്മോളർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലറീസ് ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാപ്പിലറി ക്ലിയർ സോ ക്യാപ്പിലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറി പ്രത്യേകത ദ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽ ദ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് single layer of cells capillaries are made of single layer of cells valare nertha oru blood vessels aanu ee capillary ennu parayunnathu adinde walls undaagirikkunnathu single layer of cells gal konda ithrayum clear aano clear aanu ready ini What are the other major difference between artery and vein? Artery and vein in the middle of the matthew vithya sangal structural differences in the kaya. That's what we have to say now. So in the given diagram, you now understood this is our vein. This vein is our vein. Diagrammatically, schematically, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. And This is our artery. Correct? Correct? Yes. See, I am zooming. I zoom in. And if you closely observe artery and vein, you can see that. I am going to show you the artery walls. This is artery. This is wall. This is vein. This is thinner. So that is the first difference between artery and vein. What is that? First difference in the color of the change here. Artery is thick wall. Thick wall. Okay. Vein have got thin wall. This is not the same. It is not the same. Okay. This is the same. I am going to zoom in. I am going to zoom in. ഇവിടെ തിക്ക് വാളായത് കൊണ്ട് തിക്ക് വാളായത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സ്പേസ് അതായത് ല്യൂമൻ ചെറുതായിരിക്കും നാരോ ല്യൂമൻ ഇവിടെ തിന്ന വാളാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള സ്പേസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ല്യൂമൻ ആ ല്യൂമൻ കൂടുതലായിരിക്കും വെയിലിന്റെ കേസിൽ സോ വൈഡർ ല്യൂമൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ല്യൂമൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ ബിഗർ ഇത് തന്നെയാണ് ബിഗർ സോ വെയിലിന്റെ കേസിൽ വൈഡർ ല്യൂമൻ ആർട്ടറിയുടെ കേസിൽ നാരോ ല്യൂമൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡയഗ്രാം ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വെയിലിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മീൻസ് വെയിലിന് ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ് വെയിന്റെ തിൻ വാളാണ് നമുക്കറിയാം തിൻ വാൾ ഓക്കെ വേണ്ട തിൻ വാളാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഞാൻ ആർട്ടറി കാണിക്കുകയാണ് ആർട്ടറിയുടേത് തിക്കർ വാള കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ആർട്ടറിയുടെ എന്താണ് തിക്ക് വാൾ ക്ലിയർ സോ ഇതിനകത്തുള്ള സ്പേസ് നോക്കിക്കോളൂ ല്യൂമൻ നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് വൈഡർ ല്യൂമൻ പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ സ്പേസ് കുറവാ കാരണം വാൾ തിക്കറാമ്പ് ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് കുറയും സോ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്ക വെയിലിന്റെ കേസിൽ വൈഡർ ല്യൂമൻ ഉണ്ടാവും വൈഡർ ല്യൂമൻ ആർട്ടറിയുടെ കേസിലോ നാരോ ല്യൂമൻ അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് വെയിന്റെ കേസിൽ എഴുതിക്കോളൂ വെയിന്റെ കേസിൽ 
wider lumen wider lumen then in case of artery it is narrow lumen clear narrow lumen idana difference ini mattoru difference ennu parayunnathu again closely observe vein and artery you can see valve okay you can see the valve in vein but not in artery so presence of valve in vein presence of valve valve present in vein valve present but here valve is absent valve is absent in artery valve is present in vein see this is the difference ini mattoru karyam artery the walls thicker aanu valve illa so blood flow engane aanu nu padikanam adu ningal padikanam so i am writing here artery here vein artery de pratheya namaku ariyam artery de valve illa walls thicker aanu so avade blood flow ennu parayunnathu blood flow aanu njan parayunnathu blood flow ennu parayunnathu with high speed high pressure aayirikku high speed high pressure karena valare thick aayittla wall aan heart contract cheyumbo directly blood artery ke thode pova so aa pressure withstand cheyan pattu adine thick wall undu so high pressure and high speed blood flow cheyunnadinde പിന്നെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനി വെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി നോ വെയിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ വെയിനിലെ വാൽവ് പ്രസൻ്റ് ആണ് വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള വാളാണ് സോ അതിനകത്തോട്ട് ബ്ലഡിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ സ്പീഡിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല സോ വെയിനകത്തൂടെ എങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നൊന്ന് പഠിക്കണം വെയിനകത്തൂടെ വിത്ത് ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ is the blood flow in vein vein le low speed low pressure artery le high speed and high pressure clear le clear le clear yes in oru kaari kodi parane irukke generally nammal parayunna oru kaari unda veins carry veins carry deoxygenated blood nu generally parayarund deoxygenated blood പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വെയിൻസ് ഡി ഓക്സിഡ് ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർട്ടറി ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആണെന്ന് ജനറലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആർട്ടറി ക്യാരി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയും ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും വെയിൻസ് ക്യാരി ഡി ഓക്സിഡ് ബ്ലഡ് ആർട്ടറി ക്യാരി ഓക്സിഡ് ബ്ലഡ് ഇത് പൂർണമായും ശരിയല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് the thing you need to add here is exception so vein liver exception und except pulmonary vein except pulmonary vein idu sadhikanam because generally veins carry deoxygenated blood but pulmonary vein is carrying oxygenated so you should write veins generally carry deoxygenated blood except pulmonary vein and artery case lum generally artery carry oxygenated blood but there is exception that exception is except pulmonary artery pulmonary artery because pulmonary artery is carrying deoxygenated blood so generally artery carry oxygenated blood but pulmonary artery is carrying uh, deoxygenated blood so this is the difference so i hope you all understood the session ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ആർട്ടറി വെയിൻ ക്യാപ്പിലറി ഈ ബ്ലഡ് വെസലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ആർട്ടറിയെയും വെയിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്യാപ്പിലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാപ്പിലറിയുടെ വാൾസ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെല്ല് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ടൈനി ടൈനി പോർസും കാണാൻ പറ്റും ടൈനി പോർസും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വാൾസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇത് കരുതുന്നു സാറ് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 
അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എച്ച് ബി അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ